慢慢习惯了，谢谢，谢谢家人们，我都播了两年了，每天播，每天播，都是我家老铁支持我。大部分家庭都这样，对，因为你姑娘嫁出去了，她就是出去了，所以说我现在这么拼，我给我自己买个房子，我的梦想就是很简单，如果有能力就买个大房子，没有能力买个小房子。哪天我结婚了，哪天我不在了，我有一个自己的去处，靠着自己的母家是不行的，靠着自己的婆家也是不行的，唯有自己才能靠得住。可能我的思想比较封封建，话糙理不糙，老铁们。妈胖了吗？给我端上来吧，来，我吃完这个羊排。我吃完这个羊排，我去，这个羊排好油啊！是在北京买房吗？不是，北京的房子我买不起，回老家。去聊城，或者是。其实，在我们村里盖个别墅也行，在我们村里盖个别墅，我我做直播，我也盖个直播基地，是吧，老弟？对，嗯，没错，吃的吧，我们吃的吧，嗯，给我冲点益生菌放这个。把这个羊皮给吃了。你爸妈在北京买两套房很厉害，对呀，人家可牛逼了呢。我爹在三环买了一套房，花了四百个，全款。我说过，去年做直播我就说了，那个吃水不忘挖井人。我爹我妈竟然能够接受我这暴食症，把我从外地在北京里说说把我弄回家也不容易。我爹我妈也做了强大的心理建设。我要是哪天直播挣了钱，我一定给我爹给我妈买个车。女儿没有本事买房子，买辆车，买个三十万的车还是可以的。结果我去年过年嘛，然后一到那个年关过得也着急，再加上今年在那个老家过的年，再加上最最重要的是啥呢？老铁，你知道我为啥没给他们买车吗？是因为我不会开车，我总不能拉着我爹去买车吧？我我我得是说给他俩礼物，我得把这个东西啊开过来。恰好，哎，我不会，哎哎，这不就巧了吗，老爹啊？然后我爹是，我爹这不今年今年过完年就催着我去学车吗？我要是真的会开车，老铁，我手里那点钱估计都进去了，都都买车了。第一年挣钱就挣的钱都买辆车了。哎呀！你要会买就是你的了，我要会开就是我的了。嗯、车就是个代步工具，老铁，真的，车子就是个代步工具，没有必要。我挣了钱先买房后买车。我父母以前是做什么生意的？嗯，我父母以前是干批发的。干买卖的，做买卖的，天天晚上看你吃，谢谢。你们没给主播点关注，点个关注啊！其实我觉得每周休息休息还挺好的，点。嗯，每周挑出一天来休息。
太累了。这也太香了吧，嗯呐！我们家厨师做的，妈好了吗？昨天挑战吃酸辣粉，今天挑战吃面。今天的面不辣，你能吃吗，老弟？嗯，不辣，吃点行。嗯，吃点行。吃点行。嗯。看你吃，我们都馋了。查了好，查了我的目的达到了，让父母也在北京给你买套房呗，老铁。我爸我妈怎么说呢？年龄大了，现在现在干不动了，是吧？我家孩子又多。父母的是父母的，自己的是自己的，对不对？咱得要有出息。我父母再有有本事、再有钱，那都是父母的。我也十八了，我也不小了，我已经长大成人了，是不是？我不能当父母怀里的巨婴啊！我父母也不容易。我也没见我爹当年结婚的时候，我我爷爷给我爹买套房啊，我爷爷给我给我爹弄个车呀，是不是？都是人家自己白手起家的，几个小孩三个，兄弟几个，兄弟三个，不是这个碗吗？这碗，我昨天酸辣粉吃了啥碗？你忘了吗，妈妈？我开播之前跟你讲了哟。今天挑战吃面，我多大了？我二十一。爸妈还得供着弟弟妹妹上学呢。对呀，弟弟妹妹还没长大呢，还没成人呢，还小呢，还十几岁。我不能太自私了，人不能太自私了，老铁。我父母光围着我转了，我弟弟妹妹怎么办？如果我弟弟妹妹不上学了，是吧？愿意跟着我干，还还挺好，一家人干直播多好呀！老爹，嗯，你能吃几碗？一碗。你爸给你做饭，你发工资吗？我爸爸妈妈，妈妈撂端走吧。我爸爸妈妈给我做饭，我从来不给他们发工资，真的。我爹我妈已经给了我很多了。你不要觉着我我爸爸妈妈有钱有车有房子，然后不给我不给他闺女怎么的？他们已经给了我很多东西。他们第一个给了我啥？给了我生命。你说要没有我爹我妈，要没有我妈十月怀胎生我，哪他妈来的莹莹？是不是？我能坐在这里给大家大喘气的呼吸，都是我妈给的。嗯，妈，慢点，有，有多。你有对象吗？我没有对象。你找对象了吗？我没有找对象，老铁。没有男的，我是高不成低不就，家人们。而且我还天天熬夜，高不成低不就，天天还得熬夜。美国人，呃，美丽国的时差，谁愿意跟我呀，老铁？你看我长得这逼样，谁愿意跟我呀？是不是？谁瞎了眼跟我在一起？哎呀，来吧，今天我来挑战吃面啊。